اس مہینے میں ہمارے پیارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہوئی تھی اور بہت ہی مطلب کہ دنیا کے سارے خوشی والے دن ایک طرف کر لیں اور یہ ایک دن ایک طرف کر لیں تو یہ ایک دن سب پہ بھاری ہے سبحان اللہ تو اس کی خوشی میں آپ مجھے سبسکرائب کر دیں اور ون ہنڈریڈ کے سبسکرائب مجھے چاہیے تو پلیز سپورٹ کر دیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہی بارہ ملک کے صدقہ ہی آپ مجھے سبسکرائب کر دیں ون ہنڈریڈ کے میرے پورے کر دیں تو آپ سب کو امید سے بارہ سے آمد آمد بارہ اول کا دن بہت مبارک ہو بارہ اول کا مہینہ بہت مبارک ہو اور اپنی گلیوں کو سجائیں اپنے گھروں کو سجائیں اللہ کا نام اپنی عبادت کریں نمازیں پڑھیں السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت ہیں مزے میں خوش پاش ہیں خوش آمدید کرتا ہوں آپ کے اپنے نظر بلاگ میں اور آج میں آپ کے لیے لائے ہوں اسپیشل ریسپی اور وہ ریسپی کون سی ہے وہ ریسپی ہے بیف پلاؤ جی ہاں جب ہم بنائیں گے بیف شخنی پلاؤ اور وہ بھی اوتھینٹک اسٹائل میں تو ہمارے ساتھ اہم تک جڑ رہے گا اور جن جن دوستوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں تو کہانی سبسکرائب کر لیں ویسے نائنٹی پرسنٹ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز میری التجا ہے آپ سب بہن بھائیوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کلک کریں اور لائک کمنٹ شیئر سرائب مست ہے سو لیٹس گو سابت گرم مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور پیاز بھی ہم نے تین عدد کارٹ کے اس میں ڈال دی اب ہم نے کوکنگ آل اس میں ایڈ کر لیا ہے کوشش کیا کریں کوکنگ آل میں پکایا کریں گھی میں بات پکایا گھی میں پکانے سے چاول سارے جو سنا وہ اولی اولی سے ہو جاتے ہیں اولی مطلب یہ اولی کا نہیں کہ چوسی ہو جاتے ہیں وہ کافی سارے جو سنا وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپس میں جمنے جمے رہتے ہیں چپکے رہتے ہیں چاول تو آپ کو کھلے کھلے چاول چاہیے تو آپ کوشش کریں کوکنگ آل کا استعمال کریں ہر کھانے میں کوکنگ آل استعمال کریں صرف اور صرف گھی کا استعمال کریں پراٹھوں میں بس براؤن ہونے تک ہم اس کو ڈھانک دیں گے تاکہ اچھی طرح ہماری پیاز جو ہے براؤن ہو جائے اور فلیم جو ہے ہم تھوڑا درمیانی آج میں رکھیں گے میڈیم آج میں فلیم رکھ دیں گے بھگونے کے لیے رکھ دیں پانی میں اور اس کو بھی اچھی طرح صاف بھی کر لیں گے اور اس کا پانی بھی خوش کر لیں گے پھر اس کو چھننے میں نکال لیں گے ٹماٹر بھی ہم نے کاٹ لیے ہیں تو ہم نے اس میں ادری لہسن کا پیسٹ ایڈ کی ہے پیسٹ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا تھا تو بنا کے فری میں رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسی ٹائم لوگوں کو نکال کر لیتے ہیں تو ویسے آپ فریش بھی استعمال کر لیتے ہیں فریش کیا کہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے چھیلنے میں تو باقی جو دوسرا ہوتا ہے اس کا ٹائم جیسا فوراً آپ نکالیں اور ڈال دیں پیسٹ تو وہ ایزی رہتا ہے کھانے کے چمچے اس میں ایڈ کر لیں گے مسالہ اس میں ایڈ کر لیے براؤن ہو گیا تو ہم اس میں ٹماٹر اور نمک اور گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے ہلکا سا بالکل آدھے سے کم آدھے گلاس سے کم پانی ایڈ کر لیں گے اس کو اور ڈھکنے کو ڈانک دیں گے ٹماٹر وغیرہ مسالے باقی اچھی طرح گل جائیں ہم لوگ یوز کر رہے ہیں سپر کلر تو آپ چاہیں کوئی بھی چاول ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کوالٹی کا چاول آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم جو یوز کر رہے ہیں سپر کلر یوز کر رہے ہیں جو پاکستان کا نمبر والا چاول ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نے چمچ بھی چلانا ہوتا ہے تاکہ ایک ٹماٹر وغیرہ اچھی طرح ہمارے جو ہے گل جائیں اس میں بیف گوشت جو ہے ہم نے پہلے سے ابال لیا تھا اور یخنی بھی اس کی ریڈی ہے ماشاء اللہ چیک کریں ٹیکس چیک کریں کلر کتنا پیارا آ رہا ہے اس کا اور اس میں ہڈیاں بھی ہیں ہڈیاں نہ ہو تو تھوڑی سی چربی تھوڑی سی ہڈیاں ہڈیاں چربی نہ ہو تو پلاؤ کا مزہ نہیں آتا تو چربی اور ہڈی ایڈ کرنے سے جوسی جوسی پلاؤ بنتا ہے تو ماشاء اللہ اس میں ہم نے ادرک لہسن ایڈ کیا تھا پیاز ایڈ کی تھی اور نمک ایڈ کیا تھا اور ثابت گرم مسالہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا تو یہ پانچ چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی تھی پھر اس کو ہم نے بالنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یخنی ماشاء اس کی تیار ہے تو ابھی اس کی بوٹیاں چھان چھان کے اچھی طرح چھانیں گی بوٹیاں اور پھر اس میں ایڈ کریں گے بڑے دیکچے میں جہاں ہمارا مسالہ تیار ہو ہم نے نکال کے رکھ دیں سائڈ پہ اور اچھی طرح اس کو چھانیں گے تاکہ یخنی بیچ میں نہ کیونکہ ہم نے یخنی لہدا بنانی ہے اس میں ایڈ کرنی ہے اور گوشت ہم نے پہلے جو اسے ڈال لینا ہے گوشت بھون لیں گے اور جو تھوڑا بہت کمی پیشی رہے گی پھر اس کے بعد جو ہم اس کے بعد یخنی اس میں ایڈ کر دیں گے صابت لہسن ڈال دی تھا اس میں بالکل ہم نے پیسٹ نہیں ڈالا تھا نہ ہی چھیل کے ڈالا ہم نے صابت اس میں لہسن ڈال دیا تھا کوشش کیا کریں پچھے پکنے نہ دیا کریں تاکہ آپ کی نیچے سے جو دیگچی ہے وہ بھی صاف رہے جلے نہ نیچے سے کوئی مسالہ کیونکہ جب مسالہ جلتا ہے تو پھر بدبو آتی ہے تو پھر بدبو آتی ہے پھر آپ سے کھانا نہیں ہوتا تو کوشش کریں اس کو ہلاتے رہا کریں چلاتے رہا کریں اس کا جو چمچ ہوتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل بھی جائے اور مسالہ بھی نہ جلے یہ دیکھیں ابھی میں ہلا رہا ہوں نا نیچے ذرا بھی نہیں جل رہا ذرا بھی نہیں ایسا لگ رہ
اور ذائقہ دونوں کا پھر ایڈ ہو جائے بالکل بھی لگنے نہیں دینا اس کو اپنے اچھی طرح کی مسئلہ اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ بالکل بھی نہ لگے اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں تو پھر سارا مسالہ نیچے لگا ہوتا ہے پھر بعد میں پانی ڈالتے پھرتے ہیں پھر پانی سے پھر وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جذب ہو جذب ہو ہم نے اپنے دھو کے چھنے بھی ڈال لیے اور اب اس کا پانی نکال کے اس کو خوش کر لیں گے اس میں اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ہم نے اس میں ایڈ کر لیا تاکہ اچھی طرح نہیں ہو سکنا پھر ہم چاول بھی اسی میں پکانے تو گلانے کے لیے چاولوں گلانے کے لیے اور باقی جو مسالہ ہم نے ڈالا تھا وہ گل جائے تھوڑا سا مسالہ تھوڑا سا گوشت بھی اور گلانا تھا تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تو مرچیں ایڈ کر لیں گے پانی کو ابلنے کا ویٹ کریں گے اور دس منٹ تک اس کو ٹام دیں گے دیکھیے کو اور فلیم جو ہے وہ میڈیم آج کر لیں گے درمیانے آج میں فلیم کر لیں گے ہمارے بال اچھے ہوگا ابھی ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول ہمارے خشک ہو چکے ہیں اور یہ چیک کریں چاول بالکل خوش ہو کہ لیے ذرا مشکل ہو رہا تھا میں نے اپنی والدہ کو بھی ساتھ اپنے ساتھ میں نے کہا تھوڑی ہیلپ کر لیں کیونکہ ایک ہاتھ سے کیمرے پکڑنا ہو دوسرے ہاتھ سے کھانا بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چاولوں کو مکس کر لیں گے کوشش کریے گا آرام سے چمٹا چمٹا کہہ رہا ہوں سوری آرام سے چمچ چلائیے گا تاکہ چاول اور بوٹی وغیرہ ٹوٹے نہ تھوڑا اور ایڈ کیے پانی کم لگ رہا تھا میٹ تک اس کو رکھ دیں گے چولہے پہ اور آج جو اس کی میڈیم فلیم کر دیں گے تاکہ ہماری جو یخنی اور باقی جو پانی ڈالا تھا جو اچھی طرح خشک ہو جائے میٹ تک اس کو رکھیں گے پھر اس کے بعد چیک کریں گے کہ اس کا پانی کیا خشک ہوا یا نہیں ہوا ڈھکن اس کو اتار لیں گے دیکھیے کے اوپر سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی جلدی جو سر اچھی طرح خشک ہو جاتا ہے اس کو اوپن کر کے ہم اس طرح بنائیں گے تو اچھی طرح سر پانی جلدی خشک ہو جائے گا پتا ہے وہ میں آپ سے سارا شیئر کر رہا ہوں باقی کمی پیشی معاف کرے گا باقی جو جو میں رسی مجھے پتا ہے وہ میں ساری شیئر کرتا ہوں اور میں اپنی والدہ کی مدد لیتا ہوں ان چیزوں میں اور والدہ میں ویسا مدد کرتی ہے یہ چیز طرح خشک ہو گیا چاولوں کا یہ کہ میں چاول کافی سارے اوپر آ گئے ہیں اور پانی تھوڑا سا رہ گیا تو اب اس کو ہم مزید دم لگا لیں گے تو ہم نے توا بھی نیچے رکھ دی ہے اور میڈیم آنچ کر دی اس کی میڈیم بلین کر دی ہے اس منٹ تک اس کو دم لگا لیں گے بعد آپ سے ملتے ہیں منٹ ہو گئے تھے اس کو اور ہم نے اس کو میڈیم جس کی آنچ تھی فلیم تھا ہم نے اس کو لو کر دی ہے اور ہم نے اوپر توا بھی رکھ دی تاکہ جو اسٹیم ہے اس کے باہر نہ نکلے ہوتا یوں ہے کہ پانچ منٹ اس کو ہم تیز رکھتے ہیں فلیم کو پھر سے میڈیم لگی ہیں آپ فاسٹ کے اور اس کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو توا ہوتا نیچے رکھا دیتا ہوا وہ اچھی طرح گرم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بالکل میڈیم سے لے کر آپ سلو کر دیتے ہیں پھر سلو فلیم کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح میں سارا جلے بھی نہ چاول اور جو تھوڑا بہت رہ گئی ہے اس میں پانی رہ گیا ہے تو سارا خشک ہو جائے لگ رہا تھا میں نے کہا جب تک میں فری ہوں تو یہ سلاد کیوں نہ کاٹ لیا جائے تو یہ میں نے سلاد سارا کاٹ لیا ہے اور پیاز یہاں پہ کاٹ لی ہے ماشاء اللہ زبردست کام زبردست ہو گیا مرغی واہ ماشاء اللہ کیا خوشبو آ رہی چیک کریں اور کیا ٹیکسچر ہے بالکل زبردست اچھی طرح پانی خشک ہو گیا اور صحیح جوسی جوسی چاول لگ رہے ہیں جوسی مینس آئلی چاول لگ رہے ہیں لگے ہیں بیف کباب دیکھنا ہے بیف کباب کی ریسپی بھی دیکھی تو یہاں پہ شوری ہوگی اور میں لنک میں بھی ڈال دوں گا تو یہاں پہ جا کے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں بیف کباب کی ریسپی میں نے پوری ریسپی بنائی تھی شامی بیف کباب جو ہے بیف کے اسپیشل کباب ہوتے ہیں دال اور بیف مکس کر کے جو کباب بناتے ہیں اس کی ریسپی یہاں پہ شور یو بھی جا کے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں پین ہم نے لے لی ہے اور اس کو ہم نے رکھ دی چولہے پہ اور دو چمچ ہم نے اس میں گھی بھی ایڈ کر انڈے میں اس کو ڈپ کیا ہے کباب کو اور اس میں رکھ بہت ہی زبردست کلر آ رہے ہیں ان کا اور جب تیار ہوں گے تو بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے یہ دیکھیں انڈا ہم نے لگایا تو انڈے کے ساتھ جو سفیدی ہوتی ہے وہ بھی ساری پھیل چکی ہے اس میں سائڈ ہم نے چینج کر دی چاروں کبابوں کی تاکہ دوسری سائڈ سے بھی اچھی طرح فرائی ہو جائے اس سائڈ سے تو ہو گیا فرائی اور دوسری سائڈ سے بھی رہتا تقریباً ہم نے تین منٹ اس کو رکھا ایک سائڈ کو تین منٹ ہم نے ایک سائڈ کو دیے تین منٹ دوسری سائڈ کو دیں گے اچھی طرح کباب ہمارے تیار ہو جائیں گے چلو ہمارے ایک شامی کے باب جو ہے بیف کو بالکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ عبد الرباد البیت اللہ زی آسا ہون جن ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رائیت اللہ زی خود و عبدین اللہ علیہ وسلم کے سب کیسے کمو بیش ایک لاچو بیش دار پیغمبر ہو رہے شہید شدہ کربلا
بسم الله الرحمن الرحیم اب فرائی کرتے ہیں گوشت سے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتے ہیں رائتہ اب باری آگی کباب کی بسم اللہ کباب کے ساتھ انڈا بھی لگا ہوئے بہت مزے دار ویورز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بیف پلاو اس ریسپی تو یخنی میں ہم نے بنایا سارا بیف پلاو کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیشن میں بنایا رائے کا ذرا لازمی کیجئے گا اور جن جی دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں جا کر کے چینل سبسکرائب کرو یار کچھ بھی کرو مجھے وہاں رکھ کے چاہیے آپ لوگ ہی سپورٹ سے چاہیے تو آپ لوگ جلدی جی سپورٹ کرو ہم نے سبسکرائب کرو اور پہلے ایکن پریس کرو اور تاکہ آپ کو آسانی ہماری لیٹس ویڈیوز مل سکیں ٹھیک ہے کوئی ویڈیوز آپ سے اسکپ نہ ہو پائے تو لائک کمنٹ مسٹ ہے شیئر مسٹ ہے شیئر اپنے دوست کے ساتھ کرو یار چھوٹا سا کام ہے دو منٹ لیتے یار سارا کچھ ہو جاتا ہے کیا فری آف کاسٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے بعد جہاں پہ آپ لوگ پیسہ کی بات آتی وہاں پہ آپ لوگ پیسہ خرچ کر لیتے جہاں پہ فری کا کام ہو رہا تھا کیوں نہیں کرتے جاؤ میرے بہن بھائیوں فوراً جا کے سبسکرائب کرو بھائی کو کھلے تھے سپورٹ کرو ان شاء اللہ دکھنے میں لگاتے ہوگی آپ کسی نئے ٹریول بلاگ کسی